ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व और इसमें हम एक लेवल ऊपर बढ़ाएंगे अभी तक जो भी हमने प्रॉब्लम्स की थी उसमें क्या था एटलीस्ट वन ए था ठीक है लेकिन इस वाली प्रॉब्लम में क्या है हमें एटलीस्ट वन ए चाहिए एंड एंड है यहाँ पे एटलीस्ट वन बी भी चाहिए मतलब दो कंडीशंस लग रही हैं एक ए के लिए और एक बी के लिए तो जब इस तरह की मशीन हम बनाएंगे हम यहाँ पे देखेंगे उनको बोलते हैं ग्रिड मशीन ठीक है इसमें हम क्या करेंगे जो मूवमेंट होगी ए की उसको हम हॉरिजेंटली डिपेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टली में हम डिपेक्ट करेंगे ए की ट्रांजिशन और वर्टिकली में डिपेक्ट करेंगे हम किसकी बी की ट्रांजिशन तो ठीक है तो हमसे कहा गया एटलीस्ट वन ए तो लेट्स से हमारी ये स्टार्ट स्टेट थी क्यू नॉट ठीक है इसके बाद हमने एक ए पढ़ा ठीक है तो हम यहां पे आ गए क्यू वन अब ये हमारी फाइनल स्टेट नहीं होगी बिकॉज हमने एक बी भी पढ़ना है एंड है ठीक है तो मैंने कहा था हम वर्टिकली बी को डिपेक्ट करेंगे तो यहां पर हम आ गए बी पे जब हमने ये चीज कर ली देन हम यहाँ पे क्यू एफ पे पहुंच गए और ये हमारी हो गई फाइनल स्टेट ठीक है इसी तरह से हो सकता है स्ट्रिंग की शुरुआत आपकी बी से हो दैट मींस यहाँ पे हम आए बी पे हम यहाँ पे पहुंचे क्यू टे क्यू टू स्टेट पे और इसके बाद फिर हमने ए पढ़ा तो हम यहाँ पे पहुंच गए तो आप देखोगे अगर यहां से आए तो एक ए पढ़ा और एक बी की कंडीशन आई और यहाँ पे कब पहुंचे जब हमने एक बी पढ़ा और इसके बाद एक ए पढ़ा ठीक है तो ये इस तरह से आपकी मशीन बनेगी और रस्ते में अगर आपने फिर से ए पढ़ लिया तो आपका ये सेल्फ लूप यहाँ पे हो जाएगा और अगर ये यहाँ पे पढ़ लिया तो ये इसका आपका बी हो जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये समझने वाली है वो ये कि जो हॉरिजॉन्टली की जो ट्रांजिशन हैं ये वाले जो ट्रांजिशन हैं ये ये दिखा रहे हैं कि हमने एक बार ए पढ़ लिया और ये वाली जो मूवमेंट है ये दिखा रही है कि हमने एक बार बी को पढ़ लिया ठीक है और इस पे क्यू एफ पे इसके बाद एटलीस्ट है क्योंकि इसके बाद चाहे ए है चाहे बी है उस पर हम सेल्फ लूप लगा देंगे तो ये हमारी बनेगी कौन सी एटलीस्ट वन ए एंड एटलीस्ट वन बी वाली ये वाली मशीन तो ये जो मशीन है इसको हम बोलते हैं ग्रिड मशीन ठीक है बिकॉज ये ग्रिड की तरह फॉर्म में हो रही है ए की ट्रांजिशन हम हॉरिजॉन्टली दिखा रहे हैं और बी की वर्टिकली देखिए इसी प्रॉब्लम में अगर मैं हल्का सा चेंज कर दू एंड की जगह और कर दू ठीक है दैट मीन्स की एटलीस्ट वन ए हो और एटलीस्ट वन बी हो देन ये वाली जो कंडीशन है ये वाली जो स्टेट है वो क्या दिखा वो क्या डिपिक्ट कर रही है कि यहाँ पे एटलीस्ट वन ए भी है और एटलीस्ट वन बी भी है राइट right? बिकॉज तभी तो एक आपने ए पढ़ा एक बी पढ़ा तभी आप यहाँ पे आए राइट right? बट ये वाली जो स्टेट है ये बता रही है कि आपने एटलीस्ट वन ए पढ़ लिया तभी आप यहाँ पे आए हो ठीक है अगर आपने बी का एक बी पढ़ा होता तभी आप एक लेवल नीचे आते आप इस लेवल पे है दैट मीन्स आपने एक बी बी नहीं पढ़ा राइट right? और इसीलिए और आपकी राइट right मूवमेंट कब होगी राइट right मूवमेंट आपकी तब होती है जब आपने ए के पढ़ लिया राइट right? तो ये एटलीस्ट वन ए है तो इसलिए और है दैट मीन्स तो ये भी फाइनल स्टेट होगी और ये वाली स्टेट क्या कह रही है क्योंकि बिकॉज आपने एक डाउनवर्ड मूवमेंट किया है बट लेफ्ट टू राइट एक भी नहीं किया तो ये क्या बता रही है कि आपने एटलीस्ट वन बी है यहाँ पे एटलीस्ट वन बी दैट मीन्स ये भी आपकी फाइनल स्टेट हो जाएगी तो जब और होगा तो और के केस में ये तीन आपकी फाइनल स्टेट्स होंगी बिकॉज और के स्टेट में क्या एटलीस्ट वन ए होना चाहिए इस पे एटलीस्ट वन ए भी होगा एटलीस्ट वन भी होगा और ये दोनों की दोनों तो है ही यहाँ पे तो जब और लग जाएगा तो ये तीनों होंगी और अगर एंड है तो केवल और केवल ये वाली होगी एंड वाले केस में केवल ये ही वाली होगी तो इस तरह से आप देख सकते हो वेरिएशन हो सकती है इन क्वेश्चन के अंदर 